，女孩独自走在路上，一辆面包车从她身边开过，突然一双手将她拽进了车厢里，四个猥琐男紧紧将女孩压在身下，撕扯她的衣服。开车的男人也本吓坏了，他只听说今天是去搭讪的，但这已经是犯罪了，好吗？听着车厢里女孩的叫喊，也本心一横急刹车，他还是做不到当共犯。突然后座的帘子一掀，女孩毫发无伤的探出头，让他按自己指的路继续开。要说后面的四个男人，当然是全都死了。面包车一路驶进一处垃圾站，野本冲下车，趴在地上狂吐起来，吐着吐着，一抬头直接吓尿了。垃圾堆里到处都是死人的尸体。女孩打完电话，回头一看，野本已经不见了。野本四处乱跑，爬上垃圾山，突然发现垃圾堆的中央空出一块类似场地的地方。一个男人说：“这里是一处摔跤场，总算是见到了正常人。”野本赶紧冲上去求助，说自己的朋友被女高中生撕碎了。男人说：“那个女孩恐怕是兽人，同时具备人类的大脑和野兽的牙齿，拥有远远凌驾于人类之上的力量的新人类。”而不幸的是，眼前这个男人也是一个兽人。野本眼睁睁地看着一个大活人瞬间膨胀成了一只恐怖的狮子，朝着他一爪子挥来，而千。军依法之际，女孩一把将他拽离了狮口。两个人之间明显认识，而且还有一场格斗要打。但由于女孩是第一次参加格斗的新人，导致狮子和她之间的赌率是一百比一。如果照这样下去，牙斗就无法成立。所以他拉来野本给自己下注，赌一千万他赢。这样赌注就变成九十九比一了。拿不出钱也没关系，拿器官抵债就行。野本人都快吓傻了，爬起来就要跑，挣扎间不小心摁在女孩胸上，被一拳揍飞。逃是逃不掉了，野本只好先搞清楚究竟发生。生了什么？女孩表示事情很简单，就是现在她要和狮子展开决斗，要是她输了，她俩就一起死；赢了就一起活。女孩紧跟着变成了牙尖爪利的兽人，场内灯光亮起，比赛正式开始。女孩的对手狮子是从无败绩的王中之王，面对庞大的狮子，她的身形实在是有点娇小了。刚放完狠话就被一爪拍飞，狮子一把拽住她的头发，摁进垃圾箱里一对暴锤。女孩很快挣脱，靠着自身的灵活性和狮子缠斗着。狮子张嘴一声大吼，恐怖的声波震得。周围的一切都在颤抖。狮子的咆哮能震慑一切动物，令他们动弹不得。狮子再次将女孩逼入绝境，一顿狂揍。突然，右手鲜血直流，狮子急忙后退一看，自己的三根手指居然被女孩咬了下来。她居然没有因为狮吼产生恐惧，狮子不可置信。所有的动物都会对她产生恐惧，你究竟是何方神圣？女孩吐出狮子的手指，她是野性和暴力的化身。蜜獾，蜜獾是小心哺乳动物中的最强者，即使面对狮子也毫不畏惧。世界上最悍不怕。死的生物，孙年被挑衅，狮子怒不可遏的朝蜜獾挥拳，蜜獾爪子一挥，纵身一跃，狮子胸口血花四溅，当场倒地。比赛结束，蜜獾获胜，两人被比赛卫星清晰的转播到了舞台上，观战的所有人都不可置信，没想到娇小的蜜獾居然打败了狮子，只有一个人非常淡定，因为蜜獾就是他推出的终极王牌。男大学生一觉醒来，身边居然躺着一个只穿内衣的妹子。昨天蜜獾战胜狮子后，自己也一身都是伤，但又不愿意去医院，所以他只好把蜜獾带到了自己家睡了一夜。叶本感谢蜜獾的不杀之恩，昨天的事他不会对任何人说的。蜜獾也无意久留，不过在此之前他要先蹭一顿吃的。吃到甜品的蜜獾可爱的就像一个普通的女孩子。叶本刚一心动，就想起了对方昨天杀人不眨眼的凶残样子。蜜獾突然站起来，恭恭敬敬的道着歉。叶本受宠若惊，却没想到人家压根就不是跟他道歉，而是他身后突然出现的男人祠堂。蜜獾明。先喜欢这位祠堂先生，凶猛野兽，秒变乖巧瞎猫。祠堂是牙斗管理局长以及蜜獾的监护人。不等野本介绍，祠堂早就调查出了他的一切，还问他坐在特等席观看决斗感觉如何。牙斗就是兽人间的决斗，通过最新基因强化手术获得野兽能力的人被称为兽人。外形和常人没有区别，但兽化之后就会变异进入战斗状态。祠堂又问他知不知道财阀。当今日本的经济被八零、三门、石田、角工四家财阀所支配。财阀赌上各自的发言权，进行非公开的代理赛，就是牙斗，选出每个时代最强之人相互厮杀。今年牙斗的战斗者全都换成了兽人，他们管理局的工作就是让牙斗更加顺利的进行。关于昨晚他的那群朋友，已经被当做交通事故处理了。听到这里，野本赶紧一个土下做道歉，他和那几个人都是打工的时候认识的，突然联系他说要去搭讪他才跟来的，没想到会是性侵犯，而且他也想阻止来着。他的鬼话，蜜獾是一句也不信。明明对他垂涎三尺，还装什么装？却没想到祠堂居然让蜜獾去当野本的保镖。毕竟野本现在是蜜獾唯一的出资者，如果出了什么意外，他就会失去比赛资格。在祠堂摸头杀的安慰下，蜜獾红着脸答应了。祠堂将这次比赛的分红交给野本，让他在下一场比赛中继续出资，随后便告辞离开了。
，秘书不明白为什么不直接将野本拘束起来，再由他们管理那笔钱。但祠堂有着自己的打算，他认为和野本的相处能让蜜环弥补自身不足的部分。天降一个亿的巨款，野本人都傻了，被蜜环打发去买东西。本来只想泡个妹子，却没想到卷进了这种麻烦事儿。不过转念一想，这不是在和女高中生同居吗？野本觉得自己又行了。突然，路边一位红发妹子叫住了他，掀开大衣，里面居然什么都没穿。妹子凑上来让他好好看看，野本色欲熏心。结果下一秒就被一名钢针刺穿了大腿。再抬手一看，这妹子的手臂上居然长出了许多根尖刺。她也是一名兽人。妹子一根长针直捅野本鼻孔，逼问他关于蜜欢的情报。如果不说，就把他扎成刺猬。没想到话音刚落，蜜欢就出现在了他的身后。红发妹子迅速转身发起攻击，一阵闪躲之后，蜜欢轻巧的靠在了妹子的背后，这么简单就被他接近后背，未免也太疏忽大意了。妹子一笑，身后的刺猛地爆开，将蜜欢逼退。对于豪猪来说，背后可。绝非死角，而是最适合进攻的位置。漂亮妹子秒变浑身长刺的可怕豪猪，她原本的计划是问出情报后就把出资人杀了，让蜜欢失去比赛资格。不过现在居然遇到正主，那还是杀了正主省事打斗找上了门，蜜欢也变为战斗心态。豪猪认为自己胜券在握，满身尖刺的朝着蜜欢发起攻击。蜜欢跳到屋顶上躲避，没想到豪猪的尖刺居然扎穿屋顶捅了上来。蜜欢一时间被尖刺困住，动弹不得。豪猪趁机鱼跃而上，尖刺风暴对着毫无防备的蜜欢当头砸下，整座凉亭都被这暴雨。一般的攻击砸他，豪猪表示就这，然后把目光转向了野本，却没想到蜜欢又从针堆里爬了出来，不仅毫发无伤，甚至惬意的伸着懒腰。豪猪傻眼了，要知道他的刺可是连钢铁都能刺穿的，然而他的对手却是蜜欢。蜜欢的皮毛不仅厚，且富有韧性，是天然的盔甲，自然界不存在能穿透他皮毛的东西。豪猪直呼不可能，咬牙切齿的再次冲向蜜欢，随后被一爪子秒杀。眼看蜜欢还要走过去补刀，野本赶紧把人拦住，杀人是不对的。犹豫就会败北，豪猪逮住机会爬起来就要再次发起攻击。突然，一彪形壮汉从旁冲出，撞飞了豪猪，然后严肃地盯上了蜜欢。蜜欢以为又是一个来找茬的，没想到壮汉当场吐下座，请求蜜欢助他一臂之力。总之，几个人还是先回到了野本的家。壮汉给野本包扎好了伤口，他是石田财阀的兽斗士刚岛，来此的目的是为了拉拢蜜欢加入石田财阀。蜜欢一口拒绝，他是最强的，所以根本不需要伙伴，也不会属于任何一方。蜜欢是敢大摇大摆进入别的。动物猎场抢食物，被发现后还反对主人龇牙的机器傲慢霸道的动物。刚到有些不满，蜜欢的确很强，但这样下去他终究会输。牙斗还没有单纯到靠一个人的单打独斗就能获得胜利。不满被输脚，脾气极差的蜜欢嚷嚷着要和刚岛打一架，气氛越来越紧张。而就在这时的祠堂发来了消息，看完消息的蜜欢瞬间眉开眼笑的答应了刚岛。他虽然不会加入石田财阀，但是会随时接受他们的雇佣，在下一次的牙斗中作为石田一方出场。原来。是祠堂接受了石田财阀的委托，居然能把蜜欢当做普通女孩来驱使。野本是越来越佩服祠堂那个男人了。野本一大早看到了女高中生的裙下福利，瞬间清醒。从今天开始，为了保护野本，蜜欢将会和他一起去上学。野本一进教室就遇到了自己的肥宅朋友，肥宅嘲笑他憧憬现充失败，结果一扭头，人家不仅没失败，还勾搭上了女高中生。肥宅的心灵得到了极大的冲击，原来是他搞攀了。蜜欢虽然看上去是个不良，但也是想好好听课的。但大学嘛，大家懂得。都懂，老师自顾自讲，学生自顾自玩。蜜欢大受震撼，世界上居然有如此和平、无聊、没有意义的地方，他这一刻都待不下去了。突然，一个自称八零财阀的兽斗士中西跳进了他厕所隔间，然后一把抢走了他的内裤。蜜欢几乎是毫不犹豫地进入了战斗状态，但中西也绝非泛泛之辈，轻松躲过了蜜欢的近身攻击。对方并没有对战的意图，抢完内裤之后扭头就跑。蜜欢追出门，正好撞上野本摔了个四仰八叉，没穿内裤的那种。不过他现在的注意全都在中。中西身上，对方明明没有说话，速度却非常快。中西一路把人引到学校外的树林里，保持着高速奔跑的瞬间转身，将蜜欢一把摁倒在地。原来他的兽性是速度最快的猎豹。中西觉得凭蜜欢的能力根本不可能杀死狮子，肯定是为了出名搞的剧本。一没速度，二没力量，就算防御力强，也无法承受正面的攻击。说着，对蜜欢的脖子狠狠抓下，血花四溅。中西不可置信的迅速跳开，因为蜜欢没有躲避他近至眼前的一击，而是张嘴狠狠咬住了他的爪。法则，这和速度、力量都没有关系，獠牙更锋利卓胜，这才是牙斗的本质。中西顿时兴奋起来。而就在两人即将开战之时，三门财阀的兽斗士熊放倒大树拦在了两人中间。此时雇佣蜜欢的石田财阀决定让蜜欢参加牙斗兽域杀。
，比赛将会在一周后举行。根据裁罚间的规定，参赛者禁止在比赛前私斗。巴林的会长也同意了，中西只好放弃对决。米欢根本不听，转头就朝三门的眼镜男发起了攻击，被熊和中西联手拦下。眼镜男将说明任务交给中西后就离开了。同时，剿共裁罚的受斗士也展开了对密欢的抹杀行动。四大裁罚对这位突然冒出的新人虎视眈眈。这场兽雨煞将会成为他们争夺密欢的战争。